లోకల్ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ఎల్సీఓ సిటీనెస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను అరుణ ఈ రోజు వార్తలు ూర్వక virtually i congratulate all the board members and all the stakeholders on this occasion 
hope the construction will be completed in stipulated times. I once again congratulate one and all. Thank you. अंदर की नमस्कार हूँ अभी गोदावरी खनी वन टाउन पुलिस लिमिट में अभी 29 जनवरी रात की गोदावरी नाले चौरस्ता में जल्दी ना मंत्री सुमन हत्या केस में ये रोज सेवन आके तो आरेख चेष्टा हूँ विषय में बोलते हैं अभी 2018 लोग एक्यूज धनलाल चंद्रशेखर योगा ओन ब्रदर ने डिसीज मंत्री सुमन मर्डर चेष्टा मैटर लोग एक्यूज चंद्रशेखर अपनोंजी गज पेट को ने सुमन ने इलेक्शन आयोग के चेष्टा अनिवार्य चेष्टा करो ये कार्य क्रमम लोग चंद्रशेखर की वारंगल सेंट्रल जेल टाइम लोग उनका परिचय मायना ये तू बेबुला नवी अलियास बॉबी सहायक इसको नी मरियू चंद्रशेखर थाना रिलेटिव हेल्प तो लास्ट 15 डेज डेज नोची उनका प्री प्लान प्रकारम नवी रेस्टर नवी की रेस्टोरेंट की मनी प्रोवाइड चेस्टा नानी प्रॉमिस चेसी 28 जनवरी लो आनंद हाउस रामागुंडम लो एवं चंद्रशेखर ए टू विंबला नवी मरियो आनंद सीनिवास आजय कल्शारु आकरा पार्टी चेसी तरवाता सुमन मर्डर की प्लान चे प्लान चेसी नाइल नी ऑटो नी आरेंज चेस को नी 29 जनवरी लो इकरा वधारी करी टाउन लिमिट लो वस्ता इकरा 29 लो रेकी चेसी सुमन मोमेंट्स की ऑब्जर्वेट चेसी नाइट लो अराउंड 8 30 पीएम की नाइस को सुमन पे अटैक चेसी सुमन तो सुमन को किल चेसा हूँ सो ये हत्या प्रकार प्रकार लो अंदर सेवन एक्टिव लो अप्रेंड चेसा हूँ ये एक्यूज पर्टिकुलर्स ये वन धनाला चंद्र शेखर इधी राउडी शेखर इकरा देनी नगर नेटिव प्लेस बदर कनी ये टू वेमुला नवीन अलियास बॉबी इधी प्रकाश नगर बेगम पेट नेटिव प्लेस इधी पाता केस लो पर ये टू एक्यूज थी सर्वाता ये थ्री थ्री नो इधी ऑटो ड्राइवर ब्रदरी नो एक्यूज ये वन सर्वाता स्वरूपा सिस्टर ऑफ ये वन चंद्र शेखर सर्वाता अजय कुमार शेषि इधी रिलेटिव चंद्र शेखर की रिलेटिव ये वन एक्यूज थी सर्वाता आनंद आनंद इन तकी आनंद मोतम प्लान चेष्टा हूँ सो ये एक्यूज नो ची थ्री नाइन वन ऑटो फाइव सेल फोन्स वो का ब्लड स्टेंटेड शर्ट इक इपर को सीट चेष्टा हूँ सेवन एक्यूज लो का वुमेन एक्यूज पड़ा उन्हीं तो ये मोतम केस लो मर्डर जर्नी ना तरवाता तक्वा टाइम लो इधर एसीपी बोधवर खनी अन्यान्य मोतम सब डिवीजन वर्क चेसी इके तुंदरगा का एक्यूज लो पटकुन जर्नी दी तो अंदर की अंबी हाफ सीपी रामाबुन्ना मैम ये नो डीसीपी पैदा कर ली अंबी टीम को अप्रिशिएट चेस्टा
uh, foundation and construction of the new building could pave way for creating better infrastructure and disposal of redundancy of things. I express my sincere gratitude to uh, the Honorable um, Chief Justice Sudan Bhuyan Garo, Chief Justice Ashok for State of Telangana, and Justice in Navin Raghavaru, Head Psycho, for the uh, and, uh, and express my sincere gratitude for being this, for joining this inauguration program. I wish you all the best. Thank you. Thank you.
ఇవాళ తన పద పదకొండవ మహాసభలకు సిద్ధమవుతుంది ఆ పదకొండవ మహాసభలు కూడా రేపు ఫిబ్రవరి నాలుగున గోదావరి కని ప్రెస్ క్లబ్లో జరగబోతున్నాయి ఈ మహాసభలకు ముఖ్య అతిథిగా ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి ఐఎఫ్టీ భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి డి ప్రదీప్ గారు అదేవిధంగా యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు టి శ్రీనివాస్ గారు ఐఎఫ్టీయూ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ జనార్దన్ గారు ఇంకా అనేక మంది డివిజన్ నాయకులు ఏరియా నాయకులు కూడా ఈ సభలో పాల్గొంటారు ఈ సభలో ఇవాళ కేంద్రం రాష్ట్రం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాన్ని వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉద్యమాన్ని రూపకల్పన చేసుకోవాలి సింగరేణిలో ఇవాళ సింగరేణి పరిశ్రమను ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అంతిమంగా తిరిగి విప్లవ కార్మిక ఉద్యమ నిర్మాణానికి కొనుక్కుంటామని ఈ మహాసభల విజయవంతానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థికంగా ఆర్థికంగా సహకరించి విజయవంతం చేయాల్సిందిగా నేను గోదావరి గారి కార్మిక సంఘం ఐఎఫ్టి తరఫున తెలంగాణ లేబర్ పార్టీ తరఫున రామగుండం నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేయడం కోసం రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం కోసం నా బయోడేటా నా జీవిత చరిత్ర నేను గతంలో ఏం చేసినను ఒకవేళ రామగుండం నియోజకవర్గం నుండి నన్ను ఎమ్మెల్యే గెలిపిస్తే ఏం చేస్తాననే వాటికి సంబంధించి ఒక పాంప్లెంట్ తయారు చేయడం జరిగింది దాన్ని ఈరోజు ఈ సందర్భంగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా రీ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఈ పాంప్లెంట్ అన్ని ఏరియాలలో ముఖ్యంగా అన్ని షాపింగ్ ఏరియాలలో మెయిన్ మెయిన్ బజార్లలో కాకుండా అన్ని బస్సులను కూడా ఈ యొక్క పాంప్లెంట్ మరి అంచడం జరుగుతుంది నేను ఈ సందర్భంగా రామగుండం నియోజకవర్గం ప్రజల్ని కోరుతున్నాను ఏమంటే అనేక ఉద్యమాలలో పాల్గొని ఎన్నో చావులతో రేవులతో అటువంటి మరి ఎదుర్కొన్నటువంటి నేను ఈ రామగుండం నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రజల కోసం అనేక ఉద్యమాలు చేశాను చేసిన ఈ రాష్ట్రంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఏకంగా తెలంగాణ లేబర్ పార్టీ అనే ఒక పార్టీనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేత రిజిస్టర్ చేసించి అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ రామగుండం నియోజకవర్గంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో మరి కోర్టు లేకపోతే ఆ కోర్టు కోసం ఇరవై ఒక్క రోజులు రిలయన్ నిరాహార దీక్ష చేసి తొమ్మిది రోజులు ఆమర నిరాహార దీక్ష చేసి ఈ గుదవర్కరను కోర్టు ఏర్పాటు చేయడం కోసం నేను ఆమర నిరాహార నిరాహార దీక్ష కూడా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అనేక కాలనీలో మరి సింగరణి సంబంధించిన భూములను ఆపి పేదలకు అందులో ఇళ్ళు నిర్మాణం చేసి కాలనీలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనేక కాలనీలకు కరెంటు సౌకర్యం కల్పించడం నీటి సౌకర్యం కల్పించడం విద్యా వైద్య సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం జరిగింది నేను పేదలకు పేదల పిల్లలకు మరి కార్మికుల పిల్లలకు మరి విద్యను అందించడం కోసం సింగరేణి ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పుడు మరి కోఆర్డినేటర్గా అక్షర ఉద్యోగాల కోఆర్డినేటర్గా ఉండి కూడా ఎంతో మంది ఎక్కిన కొన్ని వేల మందిని విద్యావంతులను చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాంతంలో నేను ఆర్జే వన్లో సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లో మరి సింగరేణిలో టూ ఏకు మూడు సంవత్సరాలు సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లో పదకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు మొత్తం దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలు ఈ సింగరేణిలో పనిచేయడం జరిగింది నేను సింగరేణి బిడ్డనే కాసాని కౌశల్యమ్మ గారు కాసాని కౌశల్యమ్మ గారు కాసాని కౌశల్యమ్మ గారు కాసాని కౌశల్యమ్మ గారు కాసాని 
కౌన్సిల్ అమ్మ గారు మరణించటం ప్రజలకి బాచుపల్లి ప్రజలందరూ కూడా తీరని లోటు వారు ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా రామగుండం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ వారికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం వారు కౌసిలమ్మ గారు బాచుపల్లి సర్పంచ్గా మరెన్నో సేవలు అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి వారు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులని ఇవ్వటం మా తెలుగుదేశం పార్టీ అందరికి కూడా గర్వకారణం వారు బాచుపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క వీధికి రోడ్లు వేయించడం వారు ఇంటింటికి వాటర్ సప్లై చేయటం కూడా జరిగింది వారు లేని లోటు బాచుపల్లి ప్రజలకు తీరన్ లోటు అని చెప్పని అదేవిధంగా మేము రామగూడ నియోజకవర్గం నుండి తెలియజేస్తూ కాసాని జానసర్ అన్న గారి మనోధైర్యం ఇవ్వాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షులు కాసాని గానేశ్వర్ గారి యొక్క తల్లి గారు మరి వారు మరణించిన మరణించడం మాకందరికి కూడా చాలా బాధాకరంగా ఉంది మరి వారి యొక్క కౌశల్యమ్మ గారి మృతికి సంతాప సూచకంగా మౌనం పాటించి నివాళులు అర్పించినాము వారి యొక్క ఆత్మకు భగవంతుడు శాంతి చేకూర్చాలని రామవనం నియోజకవర్గ పరంగా మేమందరం నివాళులు అర్పించి శాంతి చేకూర్చాలని కోరుచున్నాము ఇటు సందర్భంగా మా యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తెలంగాణ అధ్యక్షులు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారికి మనోధైర్యం కల్పించాలని భగవంతుని కోరుతూ మరి వారు మరింత మనోధైర్యం పుంజుకొని వారి యొక్క సేవలు ఈ సమాజంలో చాలా విశేషంగా అవసరం ఉన్నదని తెలుపుతూ తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీకి వారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు వారికి ధైర్య సాహసాలు ప్రసాదించాలని భగవంతుని కోరుచున్నాం మిత్రులు మిల్ల రమేష్ గారు వారు ప్రముఖ క్రీడా క్రీడాకారులు అదేవిధంగా వారు విద్యావేత్త కూడా మరి ఈరోజు బహుజన సాహిత్య అకాడమీ వారు క్రీడా రంగంలో చేస్తున్న కృషి వారు సాధించినటువంటి మెడల్స్ సర్టిఫికెట్స్ పురస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బహుజన సాహిత్య అకాడమీ నేషనల్ కమిటీ వారు క్రీడారత్న నేషనల్ అవార్డు సెలెక్షన్ లెటర్ ను ఈరోజు హైదరాబాద్ లోని బహుజన సాహిత్య జాతీయ కార్యాలయంలో అందరం జరిగింది ఈ యొక్క అవార్డును మార్చి పన్నెండవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో త్రిపురలో నిర్వహించే బహుజన సాహిత్య అకాడమీ ఆరవ సౌత్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నాం మరి నిజంగా వారు చేస్తున్న కృషి పట్టుదలకు మరి గుర్తించినందుకు బహుజన సాహిత్య అకాడమీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారికి సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర నేషనల్ కమిటీ తరఫున అభినందన తెలియజేస్తాం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అక్షయ హోమ్స్కి సంబంధించిన కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించిన ఒక రెండు బిల్డింగ్స్ని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఇది మన మార్కెండే కాలనీ దుర్గానగర్ కాలనీలో ఉంటుంది శరవేగంగా అత్యాధునిక భవనాలతో నిర్మించబడుతున్న దుర్గానగర్ లొకాలిటీలో ముందు థర్టీ ఫీట్స్ రోడ్ని ఆనుకొని ఈ రెండు డిలెక్స్ బిల్డింగ్స్ అక్షయ హోమ్స్ వార్చే నిర్మించడం జరిగింది ఇది టూ ట్వంటీ యాడ్స్లో ఉంటుంది రెండు వందల ఇరవై గజాదులో త్రీ బిహెచ్కే దుర్గానగర్లో అక్షయ హోమ్స్ వార్చే నిర్మించబడిన ఈ టూ బిల్డింగ్స్ ఎలివేషన్ చూస్తున్నారు మీరు గ్రాండ్ రిచ్ ఎలివేషన్ 
టూ బిల్డింగ్స్ పక్క పక్కనే ఉంటాయి సేమ్ ఎలివేషన్ తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడినది టూ ఫ్లోర్స్ ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో త్రీ బిహెచ్కే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఓపెన్ స్లాబ్ టోటల్ ఎలివేషన్ చేసి నిర్మించడం జరిగింది ఇది మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు గేట్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం కార్ పార్కింగ్ పైకి పోవడానికి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రంట్ ఎలివేషన్లో కార్ పార్కింగ్ ఏరియాలో మెయిన్ డోర్ పక్కన గణపతి దేవుడిది ఒక స్టాచ్యూ ప్రతిమ కాస్ట్లీ టైల్స్తో దీన్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ మెయిన్ డోర్ పక్కన చూస్తున్నారు ముందు సిట్అవుట్ ఇది పైన వచ్చేసి పీవీసీ తోని పిఓపి చేయబడింది ఫ్రంట్ రూమ్ ఇది విజిటర్స్ రూమ్ అనొచ్చు ఫ్రంట్ రూమ్ టోటల్గా కబోర్డ్స్ తోటి చేయడం జరిగింది ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ చూస్తున్నారు మీరు సైడ్కి వచ్చేసి మంచి లుక్ వచ్చే టైల్స్ తోటి ఆ సైడ్ వాల్ డెకరేట్ చేయబడింది రిచ్ టైల్స్ అవి ఇది హాల్లోకి ఎంట్రెన్స్ గ్రానైట్ స్టోన్ తోటి చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు హాల్ ఇది విత్ ఇంటీరియల్స్ లైటింగ్స్ ఇది కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫర్నిషిడ్ ఉంటుంది టీవీ పాయింట్ దీంట్లో గౌతమి బుద్ధ ఒక స్టాచ్యూ మీకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పైన పిఓపి సీలింగ్ విత్ లైటింగ్ కలర్స్ కూడా అన్ని ఏషియన్ పెయింట్స్ రాయల్ పెయింట్స్ని వాడడం జరిగింది ఇది ముందు చూస్తున్నారు హాల్లో ఒక రిచ్ లుక్ కొరకు వాల్ పేపర్ డెకరేట్ చేయబడింది వాల్ పేపర్ తోటి ఏది చూసినా కూడా మీకు అంటే గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది అండ్ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ని వాడతాము ఇంక్లూడింగ్ వాల్ పేపర్తో సహా డైనింగ్లోకి వెళ్ళడానికి ఎంట్రెన్స్ ఇది డైనింగ్లోకి ఎంటర్ అయినాం డైనింగ్ కబోర్డ్స్ ఇవి ఇది ఓపెన్ కిచెన్ ఓపెన్ కిచెన్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ చూస్తున్నారు మీరు నెక్స్ట్ పూజా గది కంప్లీట్గా గ్లాస్ డోర్తో దీన్ని నిర్మించడం అనేది లోపల కూడా ఇంటీరియల్స్ చాలా ప్లెజెంట్గా స్పిరిచువల్గా ప్రశాంతత కూడుకున్నట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గ్లాస్ డోర్స్ మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇది ఓపెన్ కిచెన్ కంప్లీట్గా కబోర్డ్స్ తోటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మోడ్యులర్ కిచెన్ మోడ్యులర్ కిచెన్ విత్ డెస్క్లు పైన కూడా కబోర్డ్స్ చేయడం జరిగింది మన కిచెన్ సంబంధించిన మెటీరియల్ సామాన్లు అన్నీ కూడా దీంట్లో పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవడానికి టోటల్ ఇంటీరియర్ డిజైన్స్తో సహా మన కిచెన్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ బెడ్రూమ్ ఇది త్రీ బిహెచ్కి అని చెప్పుకున్నాం కదా దిస్ ఈస్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ టోటల్ కూడా అన్ని బెడ్రూమ్స్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అండ్ విత్ కబోర్డ్స్ ఫుల్ ఫర్నిషడ్ ఇన్సైడ్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఫుల్ కాస్ట్లీగా ట్యాప్స్ శానిటేషన్ అన్నీ కూడా ఇందువేర్ కంపెనీ తోటి ఫిట్ చేయబడడం జరిగింది డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ స్లైడింగ్ డోర్స్ తోటి కబోర్డ్స్ ఏర్పాటు చేసినాం మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చాం హాల్లో నుంచి మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎంట్రీలో ఉన్నాము ఇప్పుడు ఎంట్రెన్స్లో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ముందు కూడా ఒక డెకరేషన్ సైడ్ వాల్స్కి ఏమో మంచి టైల్స్ తోటి గ్రాండ్ కార్పొరేట్ లుక్ కొరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎంటర్ అయినాం 
కబోర్డ్స్ ఎదురుగా చూస్తున్నారు మీరు విండో కూడా ఇన్బిల్ట్గా కబోర్డ్స్ మధ్యలోనే ఫిట్ చేయడం జరిగింది ఈ డోర్ ఐ మీన్ బెడ్ వెనుక వైపు ఉండే డెకరేషన్ ఇది లైటింగ్తో సహా ఉంటుంది సైడ్ వాల్స్ ఇది డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లేటెస్ట్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ టోటల్గా మనిషి కనబడేంత ఒక డిఫరెంట్ షేప్లో మిర్రర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ బెడ్రూమ్ టీవీ సెటప్ టీవీ క్యాబినెట్ ఇది డిజైన్ అండ్ మాస్టర్ బాత్రూమ్ ఇది బెడ్రూమ్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఇంటీరియల్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ లుక్ ఇది లేటెస్ట్ డిజైన్ తోటి ఇటాలియన్ మార్బుల్స్ టైప్ టైల్స్ టూ ఫోర్ సైజ్ టైల్స్ తోటి దీన్ని బిల్డ్ చేశారు బాత్రూంలో మనం బాత్రింగ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే పైన కూడా సీలింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెకరేషన్ తోటి ఎంతసేపు ఉన్న బోర్ రాకుండా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండేటట్టు కూడా మనం బాత్రూమ్ను కూడా డిజైన్ చేయడం జరి జరిగింది అండ్ బయట బెడ్రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాం మళ్ళీ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ సెకండ్ బెడ్రూమ్ ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ చూసాం ఫస్ట్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ చూసాం తర్వాత మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ చూసాం దిస్ ఈజ్ చిల్డ్రన్ సెకండ్ బెడ్రూమ్ దీంట్లో కూడా కబోర్డ్స్ విత్ మిర్రర్ అండ్ విత్ వాల్ పేపర్ అండ్ మంచి లుక్ అట్మాస్ఫియర్ కొరకు చిన్న ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ అండ్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ పైన విత్ సీలింగ్ విత్ లైటింగ్ కంప్లీట్గా పిఓపి సీలింగ్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ పిఓపి సీలింగ్ డిజైన్ మనం మళ్ళీ హాల్లోకి వస్తున్నాం హాల్లో నుంచి వ్యూ లుక్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత అందంగా చాలా లేటెస్ట్గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మనం సైడ్ సైడ్కి వచ్చాము అంటే వాష్ ఏరియా వాష్ బేషిన్ ఒకటి బయట ఇవ్వడం జరిగింది ఇదంతా వాష్ ఏరియాకి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అన్ని ట్యాప్స్ ఇచ్చాము వాష్ బేషిన్ ఉంటుంది వాషింగ్ మిషన్కి ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మనం బ్యాక్ లుక్ చూడవచ్చు బ్యాక్ గల్లీ ఇది తర్వాత కంప్లీట్ బ్యాక్ సైడ్ గ్రీనరీ కొరకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది చిన్న ఫంక్షన్స్ అయినా లేకపోతే వేరే అకేషన్స్ అయినా మనం ఇక్కడ వంటలు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది లేదా చెట్లు పెంచుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది దానికి బయటకు కూడా గేట్ ఒకటి మన ఇంటి నుంచి ఈ గల్లీలోకి రావడానికి గేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సిట్ అవుట్ రోడ్కి వచ్చాం కార్ పార్కింగ్ ఏరియాకి వచ్చి చుట్టూ కూడా మీకు టైల్స్ కనపడుతున్నాయి వాష్ ఏరియా కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి థర్డ్ కింద ఒకటి అడిషనల్గా బాత్రూమ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బయటకు వస్తున్నాం ఇది రోడ్డు ఫేస్ ఇది రోడ్ కూడా శాంక్షన్ అయింది విత్న్ ఒక టూ మంత్స్లో కంప్లీట్ రోడ్ కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది ఇదంతా ఈ పక్కన అవుట్లుక్ అన్ని బిల్డింగ్స్ చాలా లేటెస్ట్గా ఆ ఏరియానే చాలా దుర్గానగర్ అంటేనే ఒక మంచి నేమ్ ఉన్న కాలనీ దాంట్లో ఈ మన అక్షయ హోమ్స్ నిర్మాణం జరిగింది అవుట్ నుంచి ఒకసారి లుక్ ఇది నైట్ వ్యూలో మన బిల్డింగ్ ఎలా కనబడుతుంది అనేది ఒకసారి చూడండి ఎలివేషన్లు కూడా టోటల్ ఫోర్టీన్ లైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నైట్ లుక్ ఇది కంప్లీట్ కంపౌండ్ నుంచి పై వరకు కూడా ఎక్కడ అవసరం లైటింగ్ అక్కడ మ్యాక్సిమంగా ఇవ్వడం జరిగింది కంపౌండ్ వాల్ లుక్ ఇది బయట గేట్ అండ్ గేట్ లైట్స్ అవుట్ సైడ్ లుక్ అంతా మీరు చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దీనికి ఇంకా మీకు డీటెయిల్స్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఈ నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే